Cada paso que da, cada foto que comparte se convierte en la agenda de las redes sociales. Su fama trascendió las fronteras del país, tiene fans en España y Latinoamérica. Nos reunimos con Aknak Nozu y hablamos de su aventura, amor y las incógnitas de su vida, desde su educación matemática en Berkeley hasta la actuación, el elogio es tan peligroso como la sátira. Esta puede ser la razón detrás de mi postura distante. No doy forma a mis sentimientos sobre mí en base a comentarios externos. A menudo puede ver su nombre en la lista TT, tema de tendencia, de Twitter. Siempre está en la agenda, pero no concede muchas entrevistas en los periódicos. Por eso tenía tanta curiosidad al respecto. Finalmente, nos conocimos para su nuevo drama de Game of My Destiny. Tiene rasgos faciales marcados y fuertes. Esto le da una vibra genial y algo áspera. Tan pronto como sonríe, ves a un hombre muy lindo frente a ti. Explica cómo se diferencia de sus otros colegas, a medida que damos el valor que merece a nuestra singularidad que llevamos en nuestras huellas dactilares y encontramos el coraje para expresarlo, brillamos más y hacemos la diferencia. Eres muy popular, pero busqué y escaneé, no pude encontrar muchas entrevistas en los periódicos. Aunque tienes más de 3 millones de seguidores, tus acciones también son bajas. ¿Por qué este velo de secreto? Elijo tener una postura equilibrada y distante. Esta situación a veces puede crear la percepción de que soy misteriosa. Sin embargo, mi objetivo es reflejarme hacia todos los que me siguen y apoyan. ¿Por qué? Peter Dinklage, quien protagonizó la serie de televisión Game of Thrones, dijo en una entrevista, como no había redes sociales en la era de Marlon Brando, cuando lo veíamos en el cine, comprábamos y creíamos en su personaje. Ahora, cuando se ve una publicación en Instagram el día antes del programa, a la audiencia le resulta difícil de creer en el personaje que interpretas. Además, a veces las redes sociales pierden su función de herramienta y se convierten en un propósito. Incluso vivimos para ello. Por eso mantengo la distancia. Me preocupa mantener la conciencia de lo que me rodea y permanecer en el momento, en lugar de tener la cabeza ahí. Entonces, rompamos juntos el velo del secreto. Seguro, según lo permitan las condiciones. Sabemos que es de Ankara. ¿Qué estás más allá? Tengo 31 años y soy hijo único. Mi madre se graduó en el conservatorio. Pero se centró más en el doblaje artístico que en el teatro. Mi madre solía dar voz a las protagonistas femeninas de la mayoría de las series extranjeras traídas por TRT en el pasado. Mi padre era funcionario del gobierno. Durante el mandato de Fepit, se desempeñó como vicepresidente de privatizaciones y asesor del primer ministro. Luego se trasladó al sector privado. Actualmente está descansando y tiene un guión en el que está trabajando. Cuando eras niño, tu pasión eran las matemáticas, ¿verdad? Sí, era un niño muy curioso en matemáticas y ciencias. ¿Por qué amaste? Porque disfruté resolviendo problemas. Si bien la física comenzó a darme un gusto en la escuela secundaria, después de un tiempo, la geometría entró en mi sangre y me encontré en las matemáticas. Mientras pensaba en lo que me mantendría con vida en el campo que estudiaré en la universidad, decidí estudiar matemáticas. ¿Dónde? Después de mi aventura de un año en la Universidad de Wisconsin, fui a Santa Monica College. Luego me transferí a UC Berkeley para estudiar matemáticas aplicadas. ¿Cómo se produjo la transición a la actuación después de tal formación? Mientras estudiaba en Berkeley, comencé a cuestionar lo que realmente quería. Creo que una persona está cerca de dar un paso hacia la vida, entrar en preguntas como qué es lo que realmente quiero. Ahí, tuve la oportunidad de hacer estas indagaciones dentro de mí mismo, lejos de voces externas. Pensé en mis posibles áreas laborales después de las matemáticas aplicadas. Uno de ellos fue la banca de inversión, y eso no me emocionó en absoluto. Gracias a algunos cursos selectivos que tomé en ese momento, también me interesé por el arte. Y me di cuenta de que también hay matemáticas en el arte y problemas por resolver. Resolver estos problemas requirió un esfuerzo mental, espiritual, emocional y físico. Esta situación me emocionó mucho, así que partí con ese combustible. ¿Cuál fue la reacción de la familia? Le conté a mi padre mi decisión mientras hablaba por videochat en Skype. UPS. ¿Qué hizo él? La pantalla se apagó en mi cara. Tan agradable. ¿Cómo quedó convencido? Se digirió con el tiempo. En realidad, mirando hacia atrás ahora, estoy de acuerdo con él. Temía que pudiera ser una decisión tomada por capricho, cuando se habían hecho años de formación, se habían hecho inversiones y justo cuando se había llegado al final. Mi madre equilibró a mi padre. Tuve muy claro mi decisión. Cuando pude mantenerme firme frente a mi padre, me dio la fuerza para mantenerme firme frente a todos. 
y el día que pude aprobar su examen, eliminé todos los obstáculos frente a mí y gané al mentor más confiable de mi vida. Entonces, ¿cómo te descubrieron? Después de regresar a Turquía, vine a Estambul. Conocimos a Ipek Bilgin hace mucho tiempo. Estudié en Craft Atelier durante un tiempo. En ese momento, llamé la atención de un gerente durante una sesión de prueba que nos dirigió al taller y comenzamos a trabajar con él. Un día, después de las numerosas sesiones de prueba en las que participé, me invitaron al ensayo Magnificent Century, Cosem. Zeynep, Gunaitan, Od vino a la sesión de prueba y dijo que en la habitación mientras yo todavía estaba ahí. No puedo olvidar mi emoción en ese momento. De hecho, olvidé mi ropa en la habitación donde ocurrió el tiroteo y me fui con los pies en el aire. Mi carrera, que comenzó así, ahora continúa con la serie Game of My Destiny. ¿Siempre fuiste así de guapo? Siempre he estado en paz conmigo mismo. Es lo mismo en este momento. Yo era así cuando pesaba 120 kilogramos en la escuela secundaria. ¿Por qué perdiste peso entonces? No tuve ningún problema con el hombre que estaba mirando en el espejo. Estaba tranquilo pero un poco vago. Pensé que era hora de mostrar la voluntad de acción necesaria para cuidar mi salud y deshacerme de algunos de mis excesos. En ese momento, me dio hábitos como el deporte y la nutrición consciente, que aún sigo. Pero lo más importante es que todo es posible con una fuerte voluntad de actuar. Tienes rasgos faciales muy marcados. ¿Tienes estética? No tengo estética. Como hombre que todos encuentran sexy, ¿cómo te encuentras en el espejo? El elogio es tan peligroso como la sátira. Esta puede ser la razón detrás de mi postura distante. No doy forma a mis sentimientos sobre mí en base a comentarios externos. Cuando me miro al espejo, no dudo en disfrutar de mis diferentes colores y de cómo me hacen sentir. Para mí, son reacciones provocadas por determinadas situaciones y condiciones. The Game of My Destiny comenzó en Star. ¿Cómo describiría a su personaje, Zemal, para aquellos que aún no lo han visto? Un hombre que tiene que pagar un precio muy alto por no poder cuidar a sus seres queridos. No puede mostrar la madurez para asumir las responsabilidades de las decisiones que tomó a una edad temprana y está aplastado por estas responsabilidades. Él toma una decisión que llamará mi mayor error. La razón por la que elegí este personaje fue para ayudar a Zemal a comprender cuál es el valor real en el juego de su propio destino, luchar por este valor nuevamente y dejar el juego. Liberado. ¿Qué historia veremos? Una obra que espera hacer que el público se cuestione sus propios juegos de destino y encuentre algunas respuestas procesando las elecciones que hacen nuestros personajes en sus juegos de destino y los conflictos emocionales provocados por estas elecciones desde un lugar real en el ritmo espontáneo de la vida. ¿Tuviste un proceso de preparación especial? En mi proyecto anterior, trabajamos con Bei Tianjin, con quien me crucé. Gracias a él, comprendí y asimilé mejor la riqueza de la historia y la profundidad emocional del viaje del personaje. Compartes el papel principal con Oliku Karayel. Supongo que tu sueño era jugar con él en este proyecto. Sí. Cuando leí el proyecto, vi a Oliku en el personaje de Asiye. No se me ocurrió ninguna otra alternativa. Compartí esto con mi manager Gunfer. Buenos días. Resulta que en ese momento, ya había llegado al punto de fichaje con Oliku. Tuve la oportunidad de ser socio en este proyecto con un nombre que sentí tan profundamente. Entonces este es el juego de mi destino. Si bien está en ascenso, esta serie es muy importante para su carrera. ¿Esto te presiona? Estoy en un momento en el que doy esta prueba. Las expectativas sobre ti aumentan después de que haces un trabajo que hace mucho ruido. De hecho, esta presión podría llevar a decisiones equivocadas. ¿Entonces qué hiciste? Leí todas las obras en los siete meses hasta este proyecto, con el apoyo de Unfer, escuchando la voz de mi corazón. Este proyecto me arañó totalmente. Solo quería presenciar el viaje de mi personaje con un equipo así, sin pensar en lo que haría en la clasificación, o qué tan fuerte sonaría. Como actor, a veces me veo a mí mismo como un abogado que defiende la causa de mis personajes y me pregunto, apóstrofe signo de interrogación abierta ¿hay algo que valga la pena ganar en este caso? Mi respuesta a estas conmovió mi corazón. ¿Crees en el destino? Sí, pero realmente depende de cómo definamos el destino. ¿Cómo defines el destino? Nuestro escenario de vida, que intenta enseñarnos las lecciones necesarias para llenar el vacío dentro de nosotros y nos trae estas lecciones una y otra vez con otros juegos hasta que las enseñamos, nos deja libres en nuestras elecciones pero nos hace responsables de las consecuencias, y nos ilumina cuando lo entendemos. ¿Da miedo ser conocido, atraído y famoso en tan poco tiempo? La popularidad puede tener un lado aterrador cuando llega de repente en esa época. Pero significa que tengo una sólida formación en mi familia. En este proceso, 
pude aferrarme a mis raíces y continuar mi camino sin ser desechado. Llevas casi cinco años junto a Sandra Pestemalcillán. ¿Cómo ha afectado la fama a tu relación? Debido a mi trabajo anterior, tuve que quedarme en Marlin durante casi tres años. Puedo decir que tanto estar lejos como los rápidos cambios en mi vida pusieron nuestra relación a una seria prueba. En el punto al que hemos llegado, tenemos una relación mucho más fuerte y significativa, ya que hemos podido pasar por todo este proceso apoyándonos mutuamente sin dejar las manos. Eres joven, guapo, talentoso. Hay muchas mujeres a las que les gustas. ¿Tu mente no se distrae nunca con los demás? Ignorar algo no te hace fuerte. Estoy en una situación en la que es muy probable que mi mente se resbale, pero creo que nuestra relación es valiosa y significativa, ya que todavía soy capaz de encontrar la realidad que quiero en presencia de todas estas posibilidades con Sandra. ¿Qué tipo de amante eres? Soy más amante que amante. ¿Cómo se ve afectada tu novia por tu popularidad? Desde un punto de vista, tratamos de convencer a las personas de un amor que ven en la pantalla con nuestro trabajo, y lo logramos en la medida en que podemos hacer que ese amor sea real. Debido a esto, a veces se percibía a Sandra como un enemigo que dañaba esta realidad, y también estaba expuesta a ataques. Pero debido a su amor por mí y su respeto por mi trabajo, mostró la madurez para enfrentar todo esto. Depende de mí conocer el valor de tal socio y cuidarlo. Hola. Hiciste la portada de la revista, la revista People fue noticia. ¿Cómo empezó tu aventura en el extranjero? La publicación de Arcai en el extranjero fue fundamental. Nuestra serie tiene una audiencia seria en todo el mundo. Me alegra tener la oportunidad de hacer oír mi voz en el mundo al ejercer esta profesión en mi país. Hola. Filmamos la revista aquí e hicimos nuestras entrevistas con canales extranjeros a través de Internet. Tengo la intención de reunirme pronto con nuestra audiencia. ¿Cómo te describes? El motivo más importante para elegir esta profesión es descubrirme y conocerme a mí mismo. Gracias al nuevo espacio que cada personaje me abre, descubro algo sobre mí y, a medida que descubro, encuentro la libertad para expresarme. Así que esta puede ser la respuesta a mi viaje en sí, más que una pregunta que respondería intelectualmente. Entonces, ¿cuáles son tus pasiones fuera de la actuación? Hombre y vida. Tengo una pasión muy seria por la vida, las personas y las relaciones. Actuar en realidad nos ofrece la oportunidad de profundizar en las personas, profundizar en las situaciones que la vida nos presenta y examinar las relaciones en detalle. Por eso mis pasiones ya están fuera de la actuación. Actuar simplemente me proporciona una herramienta funcional para experimentar estas pasiones mías. ¿Cuál es el rasgo que tus amigos quieren cambiar en ti? Puedo ser terco. A veces puedo ser obsesivamente terco, y esto me hace perder mi flexibilidad en la vida. En tales situaciones, mis amigos tratan de consolarme diciéndome relájate un poco, relájate. ¿Estás enojado? Tengo líneas rojas. Como todos los demás, puedo enojarme cuando los tocan. Pero lo importante es ganar la capacidad de manejar este enfado que surge en situaciones en las que me enfado día a día. ¿Qué son esas líneas rojas? La buena voluntad y la explotación del trabajo con falta de respeto, injusticia y descuido están entre mis líneas rojas.